Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyunun videosuyla karşınızdayım. Bugün gördüğünüz gibi Clash of Clans oynayacağız. <gülüyor> Dur lan. Ha tamam. Ee, bugün Clash of Clans'ta Clan Savaşı yapacağız arkadaşlar. Bu arada köyümde ilk kez görüyorsunuz. Zaten e, ilk kez Clash of Clans oynarım. Bu şu müziğin sesini biraz kısacağım bu arada. Ee, BB11 köyüs yarı yarıya maksız diyebiliriz. Yani Kalan şeyler top okçu ve Tesla var. Havanlar bitecek. Onun dışında iki tane kahramanımız Max bir tek büyük koruyucu. Şu an 14 seviye oluyor galiba. Havanların 3'ü basılıyor. Bomba kulesi bitti. Şununla beraber. Şöyle göstereyim. Büyük koruyucu da 14 seviye 15 oluyor galiba. Ee, şöyle direkt hesabımı göstereyim ben size. Şu şekilde. Seviyeleri falan filan. Şu anda 3820 kupadayız. İnşallah 4100 kupa olmaya çalışıyorum. Olabilir miyim bilemiyorum. Bir de klanımız var. Ee, Twitch'ten gelen arkadaşlar gelmek isterseniz klana gelebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videoda hem klan savaşı yapacağım. E, hem de normal kupa kısacağız galiba. Bu arada zorlu bir klan var karşımızda. E, başlar başlamaz. E, bütün saldırı haklarını kullanırlar neredeyse. E, i̇lk 5 dışında herkesi üçlediler. İlk 5'ten de bu şekilde yıldız almışlar. Biz önceki klan savaşında 58 yıldız gibi mükemmel bir yıldız aldık. 20 ve 20 için 60 yıldızdan 58 yıldız aldık. 3 tane win streamimiz var klan olarak. Savaş liginde ikinci olarak bitirdik. Bu klanı da bu klan savaşında kazanabiliriz diye umut ediyorum. Şimdi ben birinciye saldırma deneyeceğim. Birinci benim için zorlu bir köy. İkinci daha kolay çünkü belediye basmış sadece. Ee, birinci ama BB12 e, bir belediye sağlam bir BB12. Max olmasa da şöyle toplarıdır, okçu kulesidir, düşük seviyeleri var. Ama yine de üç tane sağlam cehennem kulesi ve sağlam tavırları da bulunuyor arkadaşın. Şurada bir tane büyücü kulesi düşük. Ee, saldırıyı şu desteğiyle yapacağım. Full yıldırım kullanacağım. Ee, tomru katar aldım, pek kaldım. Taktiği şimdi size anlatacağım. Öncelikle yıldırımlarla şu hava savunmalarını düşüreceğiz. Bu hava savunmasını şu e, ordu kampıyla düşüreceğim. Bu hava savunmasını e, hava patlatıcı değil e, kartal ve şu çift topu düşürürüz. E, bu hava savunmasını şu tekli cehenneme vurdurtabilir miyim? Bilmiyorum ama deneriz. E, bu hava savunmasını da tekli cehenneme vurdurtarak düşüreceğim. Ondan sonra tam şuradan tomru katacağım. Tomru hem kartal topuna hem şu tekli cehenneme değdirmeye çalışacağım. Ondan sonra zaten buradan e, hem kral hem kraliçe içe, içeriye sokmaya çalışacağım. Çünkü e, zannediyorum ki bu belediyeyi ancak kraliçenin özelliğiyle falan zar zor alırız. Max seviye belediye. BB12 silah var ve klan kalesi var. O yüzden zehir almamız lazım. Zehir almayı unutmuşum. O zehir işini hemen halledelim mi biz? Şöyle. Bir tane zehir ihtiyacım olacak. Zaten... 12 yıldırım şeyleri almaya yatıyor bu arada arkadaşlar. 4 tane hava savunması var. Her bir 3 tanesi de 12 yıldırım yatıyor. Bir tane yıldırım elimizde fazladan kalacak yani. O şekilde saldırımızı yapacağız. Umarım, umuyorum 3 yıldız almayı. Ve şu adamın klan kralerinde ne olabilir diye bir bakmak için şu saldırıya bakacağım. Nogai saldırmış. Klan kalesinden ne çıkmış acaba? Gördüğünüz gibi BB basmış sadece adam. Bir hızlandıralım. Önemli olan bizim için klan kalesinden ne çıktı? Kraliçe ile temizlik yapmış. Elektrolar da dalmış. Zaten köy e, tırt olduğu için kolaylıkla almış. Elektro çıkmış. Hmm. Tamam. Elektroya zehir güzel iş yapar. Köy bu arada elektro ile değil de balona saldırsaymış. Daha clear olabilirmiş. Zaten köy dandik sonuçta. Şöyle yıldırımımı basacağım. O basıla dursun. Onun dışında ikinci köydeki saldırıları yaptım diyebiliyorum. İkinci köyde ganimet kasıyorum bir yandan. Şu kütüğü temizleyebilir miyiz? Etkinliklerim şu an için full. 10 saat sonra 3 e, tane birden etkinlik gelecek. Bir hafta sonu geliyor. Bunun da videosunu çekerim büyük ihtimal. Eğer isterseniz çekmeyi düşünüyorum. Baskın hafta sonunun videosunda. E, baskın hafta sonunda bilmeyenler için şu balonlu yer arkadaşlar. Burada savaş yapıyorsunuz. Klan yeni bu arada. 
bilmeyenler için. Bir iki haftalık falan filan. Nugay balon istemiş bu arada. Bunu da bir ara atarız. <gülüyor> Dediğim gibi gelmek isterseniz. Klan kozu zaten şurada gözüküyor. Giderseniz gelebilirsiniz arkadaşlar. Hatta Discord'da olanlara büyük rolü de veriyoruz. Şurada Sinsi Goblin. Ganimetlerim falan max bu arada. Ee, taşım da gayet fazla. Hmm, çünkü ganimetler duvarları maksadım zaten. Ganimetleri pek harcayacak bir yer yok. Artan ganimetlerle. Duvarları maksadım sebebi de gördüğünüz gibi sezon başlayalı 15 gün falan oldu. 191 savaş atmışım. Biraz fazla savaştığımız için. Biraz fazla aktif oynadığım için oyunu. Ganimet gaya fazla artıyordu. O yüzden duvarlar erken max oldu. Umarım BB11'de 4100 kupa olmayı da deneyeceğim. 5 dakika sonra koruma bitiyormuş bu arada. Normal savaşlar da atacağız. Bilginiz olsun. Şu zehir 30 saniyesi kaldı. Onun için bekletiyorum sizi biraz. Şu zehiri de basalım. Ondan sonra klan savaşına gireceğim. Ne yapacağız klan savaşına bakalım. 2 tane bebek 9 ejder 12 balonumuz var. İçinden pekka çıkacak. Hem kraliçi hem şey tanklar diye pek kalmak istedim. Hem de belediyeden tek yemez diye düşünüyorum. Max level pekka 9 level. Öyle umuyorum en azından. Sadece e, Tomru Katar'ı bu üçüne birden nasıl vurdurabilirim? Şuradan biraz aşağıdan atsam şöyle. Bilmiyorum. Aşağıdan atsam ik ikisine de vurur gibi bir tık aşağıdan. Dağılmamaması için bebek ejderhalarla şey de yapacağız. Seyrimiz gelsin de. Bekliyorum hala. Çünkü elektro canımızı okuyabilir biraz. Tamam zehrimiz gelmiş gibi gözüküyor. Birinciyi deneyelim bakalım. Öncelikle nereden yıldırım atmaya başlasak? Şu tekliğe mi atalım? Bence bunu atalım. Önce kartal topunu atalım. 9 level yıldırımlarımızı. Tamamdır. Her şeyimiz tamam. Bir tek kahramanımız yok. O da yükseltmede. Bismillah. <gülüyor> 9 seviye 1 2 3 Çok güzel Tamam tekliğe de değdirdik Şurada 1 2 3 Bir kişi de izliyor bu arada Heyecan olsun bize Tamam Şöyle bebeklerle küçük bir temizlik yapacağım Şöyle ejderhaları atacağım. Önden balonlar. Özellikle mayın varsa temizlemesi için. Güzel barbar kralın içeri girmesi çok hoş. Cehennemi aldı. Tahmin ettiğimiz gibi oldu ama kartal topuna vurmayacak. Anlaşılan o ki. İki tane şey geldi. Zehri direkt yapıştırdım. Düşünmeden. Kraliçe halleder diye umut ediyorum. Kraliçenin özelliğini basacağım arkadaşlar erkenden. Hem belediyeyi düşürdü hem de destek ekiplerini. Güzel gidiyoruz şu an için ama ejderhalar ve balonlar çok üst tarafa yayılmış. İçinden Pekka da çıktı. Pekka kraliçeyi biraz tanklar diye düşüneceğim ama XA'de şu an çoklu tamamen şeye odaklanmış durumda. Güzel. Bir tane vur ona. Çok iyisin Pekka. Şurada 3 tane kahraman vardı bu arada. Onları hiç görmedim ya. Daha yeni fark ediyorum. İnşallah bu arada barbar kralla muhatap olmazsın. Allah 2 yıldız aldık ama 3 zor gibi duruyor şu an bakalım. Al işte barbar kral kraliçe vurdu. Pekka varken. Biraz anla ki. Yani köyde 2 tane X'i var yukarıya vuran. O yüzden 3 yıldız almamız çok zor gibi duruyor. Yine de iyi bir saldırıydı bence. Sağlık olsun. Alabildiğimiz kadar yüzde alalım. Zaten kendimiz üstünde bir köyde baktığımızda. Değerini zaten çok rahat işleyeceğiz ikinciyi. Bu köyü aldıktan sonra. Bir de başka bir klana gidip bağış almamız gerekecek bu arada arkadaşlar.
Onu da alabilir misin bakayım. Al onu da %74. %74 de kaldı. Köyün alt tarafı kaldı. Güzel. Kimizde de hiçbir fikrim yok bu arada. İkinciye saldıracağız. İkinci dediğim gibi kolay olması lazım. Evet. Zaten hava savunması namına bir şey yok. Bir kartal topu var. Bir de kaya saçarı var. İkisini de yok ederiz. Hiç sıkıntı değil. Ee, buna destek olarak ne alsak ya? Karaya bakıyor da ikisi ayları. Rezalet. O zaman bunu da hava alalım. Destek olarak. Hemen bekleyin bir. Ee, bunun BB'si bize sıkıntı çıkartır mı diye düşünüyorum. BB13 çünkü ya. O da bir yandan ordu bassana. Ee, şöyle 8 tane. Şöyle 11 tane. Hatta video için iksir de kullanacağım. İksir çok uzun sürüyor gerçi ama. Klan değiştireceğim. Ee, sonraki KS için bağış alalım. Hangi klanı girebilirim? Sende var mıdır? <gülüyor> İki kişi aktif. Yani bağış alabileceğim bir klan arıyorum şu an. Şuna da bakayım. Tomruk var mı yazayım? Özellikle tomruk olursa bizim için çok iyi olur. Şu yardımcı liderde tomruk var mıdır acaba? Bu olmaz olur mu? Ya tomruksuz değineriz aslında buraya. Yukarıdan ne isteyelim? Elektro isteyelim. Atarlar diye umut ediyorum. Güzel. Tek kuşatma makinesi kaldı herhalde. Tamam zeplin de olur. Ben kendi klanıma geri döneceğim arkadaşlar. Şu şekilde. İkinciye saldıracağız. Bunun desteği vardı. Hallederiz ama onu da ya. Zeplin'i şu taraftan yollasam. On üç tane yıldırımımız var. On üç. Süpürüz ya buraya. Saldır dedim. <gülüyor> Gel kraliçesini bekliyorum. Tamam. Güzel. Bir şey kalmadı. Ee, kaya saçarı değil de. Şu e, kartal topunu açmadan kartal topunu alabilir miyiz acaba? Küçük bir deneyeceğim bakalım ne olacak. Ama birinin içeri girmesi lazım tabi. Olmadı kaya saçarını oradan yollayacağım çünkü şeyi. Şimdi barbar kralın özelliğini de basacağım. Tamamdır. Şu 
Şöyle şuraları yıldırımlarımı atacağım. Elektro e, belediye binasına vuruyor zaten. Bir tane daha vurdu. Çok güzel. Her türlü işledik. Diye düşünüyorum. Belediye 13'ten dondurma etkisi geliyormuş. Çok belediye 13'te saldıramadığım için bilemiyorum arkadaşlar. Ben BB11'im. BB12'lerle daha çok muhatap oluyorum. Gayet güzel. <gülüyor> Ya tam bu bizim için basit bir köylü. 5 yıldız alarak bitirmiş olduk. Fena değil. Normalde aslında yaptığımız iki saldırıda. Bunun 3 yıldız olması çok normal. Diğerinde 2 yıldız olması gayet normaldi. Güzel. Ya da klanımız için iyi bence. İlk 2'den 5 yıldız çıkardık. Çünkü onlara baktığımızda ilk 5'ten baya yıldız kaybetmiş durumdalar. Eğer biz aşağıları güzelce süpürürsek ki süpürebileceğimize inanıyorum klan olarak bu aşağı tarafları. Bu klan savaşını kazanabiliriz diye düşünüyorum. Önceki klan 58 yıldız almış bir klan olarak. Bizden yana umudum fazla arkadaşlar. Şimdi... <gülüyor> Dur. Şu bir silsene direkt aynısını basayım. Uğraştırma beni. Tamam. Çok güzel. Ee, bu arada şimdi şey yapabilirim. Şu tek oyunculuğu ya da normal girebiliriz. Ben potion basacağım ya. Şu büyülü ögelerden kullan. Şuradan da hatta 25 taşa. Al bir tane. Oradan 25 taşa halletmiş olayım onu. Güzel. Ne kadar var bu arada birliklerin basılmasına? 8 dakika, 7 dakika var. Düğü durdurma özelliği olsa burayı keseyim diyeceğim ama Bir düğü durdurma özelliği galiba kullandığım programda yok <gülüyor> O yüzden ikinci köyde saldırı yapabilirim 54 dakikalık bir korumam var Şu potion'u keşke erken bassaydık ya Karşı dördüncü falan ne alemde Karşı dördüncü köy sağlam. <gülüyor> Nogay birinci hesabıyla ama buraya en kötü ikiler diye düşünüyorum. Beşinci köy. Burası o kadar da sağlam değil be. Allah yıldırımlarla burası çok fena çökertilir arkadaşlar. Kötü bir köy düzeni var. <gülüyor> Düşük seviye tavırları falan da var. Halledilebilir bir arkadaş bu açıkçası bence. O da iki hesabıyla da bir saldırı yapmış. Birinden tek yıldız almış. Birinden iki yıldız yok. He, karşı taraf. Birinden üç yıldız almış. Birinden tek yıldız almış. Üçüncüden tek yıldız alan mı olmuş ya? Bizden üçüncüye saldıran olmadı değil mi? Çünkü tek yıldız sanki var gibi gösteriyor da Anlamadım pek İkinci köyde biraz savaş yapalım mı? Ganimetimiz yok ama olsun kupa kasmaya çalışırız Çok bir anlamı yok aslında olduğumuz kupalarda gezip duruyoruz ama Bir cadı saldırısı deneyelim Şimdi cadı saldırısında özellikle şu e, hava mayını ve fırınına dikkat ediyoruz arkadaşlar ve cadıları yerden sindirebilecek olan şu dev top ve havan bizim için önemli. Ya bu köy düzeni zaten çok bitişik yani. Bunda yapabilecek bir şey yok. Biraz... E, bu arada bu köy bir tarafa doğru ya. Sağ, e, üst köy, sağ alt köşeye koymuş. Ne denir buraya bilmiyorum da işte. Köyün sağ tarafı aslında. Merkezin sağ tarafına koymuş. E, yani cadı saldırısı için şu sol köşe en uygunu. Bunu tahmin etmiştir ve büyük ihtimal cadı saldırısı için buraya mayın koymuştur diye önden bunu atıyorum arkadaşlar. Yine de ölebiliyor bu cadılar mayınlara. Şuraya falan attıkları mayınlar ama. Ne olur olmaz diye bunu önden attım ki mayın varsa cadılarımızı hepsi tek yiyip ölmesin. Sıfır yıldız kalmayalım diye arkadaşlar. 
Yoksa bunu önden atmanın çok da mantıklı olmadığını söyleyebilirim. Şunu erken özelliğini açacağım. E, şu duvarı kırarsa cadılar içeri girer. Bizim için çok iyi olur. Umarım kırar ve cadıları içeri sokar diye düşünüyorum. Umarım. Hop tamam. Cadıların bir yarısını içeri soktuk. Şu dev top alabilirse çok sevineceğim. O yarısı nereye gidecek? Tamam arkasından gidiyor çok güzel. Bir tanesi ayrıldı sorun değil. Şu hava e, mayınıydı galiba onu alırsanız. Çok güzelsiniz. Burada duvar kırıyorlar şimdi diğerleri boş boş. O mayını hep söldü. O, o biraz hoş olmadı. Ama yine de iyiyiz şu an. Şu belediyeyi düşürebilirsek zaten win alabiliriz diye düşünüyorum. %74 iyi bir oran. Kesinlikle kötü bir oran değil. Hatta %100 ee, fırını da alırsak geldi. Fırını da alırsak tabi. Orada bir parantezimiz var ki aldık. Tamamdır bu saatten sonra bu köy yüzlendi arkadaşlar. Cadıları yarasalarını durdurabilecek hiçbir şey kalmadı köyde. Havaya dair. Mayın patlasa da şu da olsa bu da olsa yarasalarımız gayet güzel bir şekilde üçledi köyü. Zaten belediyemize göre yarasalarımız max. Adam sıfır yıldız almış yüzde 48. Savunma tarafını da izleyelim. Savunmadan da analiz yapalım. Benim köyüm biraz garip bir düzeni var. O cadı saldırısı. Garip bir cadı saldırısı yapmış. Önüne dev attı klasik. Bakalım devler biraz ayrılacak gibi ama sanki. Devler benim e, devin gelmesini istediğim yere doğru yürüyor. Burada dev için tuzaklar var. Hop gördüğünüz gibi. Geri attık. Burada cadıları dev top ve havan uf. Dev top ve havan ikilisi cadıları çok güzel temizlemiş. Fırın oradan çıkan yarasaların hepsini aldı. Devler bu arada e, biz görmüyorken hop diye buraya atıldı. E, şuradan içeri giremediler bile. Şu an ezici burada. Özelliğini testaya harcadı. Barbarlarla uğraşıyor. Ezici değildi bu arada bu kahraman ismi galiba. Bunun ismi ezici çünkü. Bilmiyorum işte kahraman ismini. Şimdi ezici ile muhatap oluyor. Ve eziciye büyük ihtimal kahraman. Evet ezici sayesinde düşüyor. Gayet iyi. Bence şu saldırıya göre. Köy düzenimiz. Şurada şu tuzak bu arada devleri içeri attı arkadaşlar. Şurada havan ve top, e, dev top cadıları çok güzel eritmiş. Zaten 2.5 milyona dev topu geliştireceğiz inşallah. Para çıkarsa. Bekliyoruz yani onu. 2 dakikası kalmış. Bir savaş daha atayım hemen. Hemen ikinci köyde bir savaş daha. O fırın ve şeyi aynı yerde. Yani gel bana buradan saldır diyor aslında. Ee... Çünkü... Cadıların yarasaları fırın ve şey yokken havaya alan vuran bir şey olmuyor arkadaşlar. Mayınlar vurabilir ancak. Umarım cadılar bunun arkasından gider. O çok önemli bizim için. Çünkü cadıları tanklayan hero'muz arkadaşlar. DMV de kullanmıyoruz. Ki devler dev kullansak dev de farklı yöne gidebiliyor. O yüzden çok bir şey fark etmiyor. Önemli olan tanklayanın önünde gitmesi arkadaşlar. Özelliğini bastım canı dolması için. O onu vurmazsa ah bir tane vurdu. Sağlık olsun. Büyük ihtimal kahramanımız gidecek çok içlere girdi. Özelliğini bastım spam atarak. Yani iki yıldız alırız net ama üç gelmez gibi duruyor. İki tane hava şeysi varken. Cadı sayımız gayet iyi ama bunları düşüremezsek cadıların... Bir tanesi düştü. Çok da bir anlamı yok. Ki top cadıları vuruyor karadan. Yarasaların çok bir anlamı kalmıyor. Yani yarasalar cadıları koruyamıyor toplardan. Ama %74 çok iyi bir oran. İkinci köy için. %77 oldu hatta. Bu şekilde bitirelim. Kazandık diye umut ediyorum ben. Kazanamamışız. %93 almış arkadaş. Kaç level top onlar? 14 mü? 14 level 18 tane top. Top arabası daha doğrusu. Oha. 
18 tane ne ya? 18 tane sığmaması lazım bu arada. Bu adam bizden BB olarak yüksek galiba arkadaşlar. 18 tane çok fazla çünkü. Burada bayağı bir topu düşürmüşüz ama hatta kahraman da neredeyse düşecekti ki kahraman da burada düştü. Ama ona rağmen toplar tek başına taşımışlar. Çünkü çok fazlalar ve canları çok fazla. Bu adamın belediye binası kaçmış acaba? Hmm, bizden bir yüksek bunun mega testası var. Oo bunun 3-6 tane şeyi var. Kampı var. Bizde 5 tane mi var? Bizde 1-2-3-4 tane kamp var. Adam bizden 2 belediye mi yüksek acaba? Galiba iki belediye yüksek çünkü adamın altı tane kampı var. Ha, gerçi bizim de burada beş. Evet bizden bir belediye yüksek arkadaşlar adam. E, bir tane fazla ordu yeri olduğu için o kadar fazla olabilmiş. Tamamdır. Hani olması gereken kupadan biraz düşükmüş arkadaş. Bize göre de biraz yüksekmiş. Ya da başka bir klandan yine istek isteyelim. Ya da ee, Çınar aynı anda iki hesabıyla da nasıl oyunda olabilir ya. İki hesap da Çınar'ın diye bir durum. İkisi de aktif gözüküyor. Maşallah. Bu aktiflik bir bende yok. Bu arada ee, balonlar gitti. <gülüyor> Şuraya. Neyse sıkıntı değil. Rica ederim. İyi de çıktım. İyi de çekiyorum. <gülüyor> Hadi yine ünlüsün. <gülüyor> Çınar nukluk yapmazsa bu kese bizde ya Ben inanıyorum yani Çınar %99 ile 2 yıldız kalmış Ah Çınar ah Bir bağış alalım da 3. klan mıydı bağış aldığımız bizim Hatırlamıyorum Bayım. <gülüyor> 6 kişi aktif. Güzel. Elektroya falan gerek yok. Baş atsanız yeter ya. Yıldırım bile. Rica edeceğim. Burada ne var mesela? Hmm. Burada aç seviye zeplin gönderdi. Elektro elektro. Fullediler. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Kendi kalanıma tekrar giriyorum arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi e, bize göre çok yüksek adamlar gelecek bu arada. Hep BB12'ler falan göreceksiniz. Genellik ağırlık yani. 20 kupa fena değil ama... Bu adamdan çok yüzde alamayız gibi arkadaşlar. Çünkü sağlam bir BB12. 3 tane çoklusu var. 26 kupa belediye tamirde replinimiz var. Hmm. Aslında 2 yıldız alınabilecek iştah kabartıcı bir köy benim için bu arkadaşlar. Bu yüzden büyük ihtimal buna gireceğim ya. Zeplin olması biraz sıkıntı ama deneyelim. Denemekten zarar gelmez diyeceğim. Şöyle balonları da yayara katalım. Şuradan zeplin yolladım.
kesin bir kasırga gelecek. Şava patlatıcıları alabilir miyiz? Hiç sevmiyorum kendilerini. Alabildiğimiz yüzde kardır bu arada. Şu ileride iki tane hava savunması var. Onları almadık ama idare edeceğiz artık. Aldığımız yüzdeye göre kup alacağız. O yüzden bizim için yüzdeler çok değerli. Ama elektronun ejderha ile gitmesi hoş değil. Elektro vuramıyor çünkü öyle olunca. Şurada bir tane wave clear atan adam gibi adam bir ejderhamız var. Bize kupa kasıyor burada. Yüzde kasıyor. Yüzde de eşittir kupa olduğu için. Aynı zamanda kupa da kasıyor diyebiliriz. Kraliçin özelliğini tam doğru anını satayım ya. <gülüyor> tam doğru zamanda basacaktım yetişmede. Şunun benzinine girdiğinde basacaktım. Bir tane daha. Ah. Tamam. Burada e, ejderhamız dediğim gibi güzel kupa kasacak bize. Buradan bir 18 kupa, 17 kupa alsak Allah bereket versin diyebiliriz. Bir 18, bir 17 kupa, 26 kupa 3 yıldız alınca veriyor arkadaşlar. 18, 17 Allah bereket versin deyip sakalımızı avuştura avuştura gidebiliriz yani. 18, 17 kupa fazlasında gözümüz yok. 4100 kupa olmaya kasmaya çalışıyoruz. Çıkabiliriz. 17 kupa Allah bereket versin gayet güzel gayet güzel arka arka 20 köy falan 8 kupa geldiğini hatırlıyorum arkadaşlar ya 3837 deyiz arkadaşlar 4100 olmamıza e, halen var 250 kupadan fazla var ama 3200'lerden buraya geldiğimizi düşünürseniz aslında o kadar çok yok iyi bir konumdayız aslında ne kadar var? 4 dakika, 2 dakika var. Bir tane ikinci köy saldırısı atarım. Ondan sonra bir saldırı daha atıp yavaştan videonun sonuna gelebiliriz diye düşünüyorum. Video 40 dakika yeterli olur herhalde. Clash of Clans videosu için fazla uzun bile diyebiliriz. Ben bilerek sizin için biraz uzun tutmak istedim. Belki Clash of Clans izlemeyi çok sevenler vardır aranızda. Ee, fırında şey yine yan yana. Yani çok kötü bir düzen cadı saldırısı için. Ama bakalım kafamıza mayın gelmez sıcaklarımıza. Bir sorun yaşamayız diye umut ediyorum. Bu duvarlar burada ne arıyor inanın bilmiyorum. Adam bize belediye olarak aynı. Ama maksamış köyü. Ee, evet cadılar çok ayrıldı. Evet sonumuz pek iyiye gitmiyor arkadaşlar. Anlık olarak. 3 tane cadıyı burada hibe etmiş bulunmaktayız toplara. Bir cadı daha kafasına göre esti ve gitti. Ve kahramanımızın seviyesi düşük olduğundan dolayı bir takım sorunlar yaşıyoruz. Köy Max bu arada. Biraz sorun yaşamamızın sebebi bundan ötürük ve duvar sisteminden dolayı gerçekten merkeze sokmadı bizi. Uf dev top bir vurdu ya mulduk. Evet iki yıldız gelmeyecek bu köyde. Çünkü ne yazık ki yarasaların ne gücü etti merkeze almayı ne de merkeze birisi girmeyi niyetlendi. %64 tek yıldız kalacağız. Sağlık olsun. Bir ihtimal lose durum maç. Dedim ve win geldi. %48 tek yıldız almış. İkinci yıldız az kalsın geliyormuş ama gelmemiş. İskelet atan balonlarla saldırmayı tercih etmiş arkadaş. Hem kara hem hava birliği yani. Garip bir tercih. Daha çok hava birliği aslında bunlar. Benim gözümde. Arkadan da minyonlar. Balonu tanklattırmış yani. Ooo. <gülüyor> Dev topu gördünüz mü ne yaptı orada? Bak şunu alsaymış gidiyormuş. Allah'tan alamamış. 2563 kupayız burada da. Birlikler basıldı diye umut ediyorum. 2 dakikası kalmış. 3 dakika sonra da istek var. Bir tane daha bir tane daha. 
Şimdi bu sefer fırınla şey ayrık yerde. Normalde olması gereken biraz bu. Fırın bu arada bu bombadan daha iyi tutuyor ama şurada düşük level çift top falan var. Hmm. Biraz iştah kabartıcı da şu düşük, düşük level çift top. İşte de eziciler falan var. Ne yapsak bilemedim. Çok dağılmamak için sağ tarafı tercih edeceğim. Bu sefer kahramanımızı biraz daha... Usta inşaatçıydı galiba bu kahraman ismi. İnşaatçıydı ya da. Şöyle atayım. Çift topu tanklasın. Tankladığı gibi öldürdüler maşallah. Yani cadımız orada. Hayır, sen de ölme lütfen. Öldü. Bizi dinleyen mi var? Şu ölsün artık ya. Dev top. Ezici çok alakasız gitmiş ama ya. Cadıları o kadar fazla kaybediyoruz ki. Ezici keşke biraz cadıların arkasında dursa. Köy çok iyi bir köy de değildi yani. Ezici'nin level'ı düşük olması çok büyük bir sorun. İkinci köyde gerçekten ezici diyorum ben bunlarla alışın artık. <gülüyor> Usta inşaatçının düşük level olması çok büyük bir sıkıntı. %100 almış maşallah. Bu adamın köyü bizle eşit miydi? Değil galiba. İki tane bacası var, solda şeyi var. Evet değil. Evet, bizden bir seviye yüksekmiş belediye binası arkadaşım. <gülüyor> Burada usta inşaatçım sen ismin. Savaş makinesiymiş. Hii, tamamdır. Usta inşaatçı galiba savaş makinesini kullanan arkadaş. Ee, KS demiş, istek istemiş de. Elektro basmam lazım benim sana. De zehirini mi ben atayım, dondurmanı mı ben atayım? Hadi dondurmanı atayım. Bir diğer klandan yine bağış alalım arkadaşlar. Şu klandan atıyorlar da. Şu an aktifi var. Binici ve tombak istemişler. Burada da yüksek seviyeli arkadaşlar klan savaşı yapıyor. Bu arada coç videoların devamını isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Seveniniz varsa izlemek isteyeniz varsa çekebilirim eğer isterseniz. <gülüyor> Şöyle istiyorum. Elektro geldi büyük ihtimal. Evet, tokmak geldi 3 sev. Tokma pek sevmem ama sorun değil. Kara iksir depom da fullenmiş bu arada. Benim için çok önemli değil zaten ganimetler farkındasınızdır. İşçilerin boş almasına 7 saat 12 saat var. <gülüyor> Yarın yapsan da ben sana bağışını atayım. Bir de bir tane daha eşleşme arayalım. 25 kupa çok iyi bir kupa. Ganimeti de maşallah bal gibi valla ganimeti var arkadaşın. 65 seviye kraliçe nedir ya? Bir şeyler deneyelim bakalım bu arkadaşa ne olacak merak ediyorum. Gel gel gel gel gel gel. Şeye değdirebilir miydim acaba onları?
Ay yanlış şeyi attım. Neyse olur öyle fail'lar. Yalnız tek yıldız bile alamazsak çok üzülürüm ya. <gülüyor> Alırız diye düşünüyorum ama. Kralın özelliğini basacağım. Oradan kral yok eder diye düşünüyorum. İyi güzel. Üf, ne güzel hezimet uğradık. İki yıldız gelmeyecek herhalde. Şunda şöyle işçiler işçiler atayım da yüzde kasalım ya. Al. Yüzde 39 kaldı. 8 kupa. Yine iyi. Köy neyim şöyle ya. Sağlam bir köydü bu arada arkadaşlar. Maşallah vardı köyün. Nazar değdirmeyelim ama. Şöyle elektrosunu atalım çınarında. Ee, bir de şuraya iki ejderha basacağız. Başka ne kaldı la? Ha, bir tane de balon. Güzel. Tamamdır. Ee, arkadaşlar bu bölüm benden bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz zaman ayırdasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Coach videosunu. Dediğim gibi yorumlardan belirtebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve başka bir videoda görüşene kadar. Bay bay. Allah ne oluyor lan? Bir şey oldu. Videoyu kapatamıyorum. Görüşürüz. Bay bay.